сэтгэл тайван амьдралыг мэдрүүлэн National Life үндэсний амьдралын даатгал санхүүгийн бэрхшээлээс үүдэн чанартай эмчилгээ үйлчилгээ авч чадаж байна уу их хэмжээний эмчилгээний зардал шаардсан өвчнөөр өвдвөл санхүүгийн хувьд бэлэн үү хайртай дотны хүмүүсээ санхүүгийн хүндрэлээс хамгаалмар байна уу эдгээр асуудлыг шийдэх боломжтой хорт хавдрын даатгалыг санал болгож байна Та болон таны гэр бүлийн гишүүн хорт хавдраар өдвөл эмлэг эмчилгээний зардал амжиргаанд зориулж нөхөн төлбөр олгосноор таны гэр бүлийн санхүүгийн тогтвортой байдлыг бүрэн хадгална. Хорт хавдрын даатгалд хамрагдсанаар ямар үр ашигтай вэ? Санхүүгийн бэрхшээлгүйгээр эмчилгэдэн оншлогдсон даруйдаа цаг хугацаа алдахгүйгээр чанартай эрүүл мэндийн үйлчилгээ авна. Та сард дондчаар 6 мянган төгрөг төлөөд ирээдүйн санхүүгийн тогтвортой байдлаа бүрэн хадгална. Хэрв та гэр бүлээрээ даатгуулбал 19 хүртэл насны хүүхэд шинээр мэндлэх хүүхэд тань үнгүй даатгуулна. National Life Daatgal Бид хорт хавдрын даатгалын үйлчилгээгээр бүх гэр бүлүүдтэй санхүүгийн дэмжлэг үзүүлэн илэх бүтэн амьдрах боломжийг бий болгож байна. Хайртай хүмүүс хамтран ажиллах ста сэтгэл тайван амьдралыг бэлгэлээрэй. Дэлгэрэнгүй мэдээллийг 7.36-6 дугаараас лавлаарай. Хаяг баруун дөрвөн зам Макс Мол худалдааны төвийн хойд талд Колорадо бизнес төвийн зон 5 тод. Сэтгэл тайван амьдралыг мэдрүүлэн National Life үндэсний амьдралын даатгал. FM 104 эрүүл амьдралын радиог сонсож байгаа сонсогчта бүхэн дээ энэ өдрийн мэндийг хөргөж байна. National Life даатгалын газартай хамтран танд хөргөдөг амьдралын даатгал радио суралт нэвтрүүлгийн элч нэгэн шин дугаар танд хөрхөд бэлэн боллоо. За энэ удаагийн дугаараар эрсдлийн хамгаалалттай дэдгэрийн даатгал гэсэн сэдвийн хүрээнд сонсогч та бүхэн дээ мэдээ мэдээлэл хөргөх болно. Өнөөдрийн зочноор National Life даатгалын газрын даатгалын ахлах мэрэгжилтэн эрдэн чимэг студид маань ирсэн байна. Танд энэ өдрийн мэндийг хүргэе. За та бүхэнд ч гэсэн энэ өдрийн мэндийг хүргэе. За баярлалаа. Юуны өмнө хоёлоо даатгалынхан талаар танилцуулсан дээр олоо гэж бодож байна. Эрсдлийн хамгаалалттай дэдгэрийн даатгал гэхээр яг ямар даатгал байна вэ? За эрсдлийн хамгаалалттай дэдгэрийн даатгал гэхээр даатгуулагч ирээдүйд одоо авах тэтгэр 60 наснаас эхлээд тэтгэр нэмэлт тэтгэртэй болох зорилгоор одоо даатгуулч нь гэсэн үг. За тэгэхээр энэ даатгалд болохоор одоо 20 настайгаас эхлээд 18 настайгаас эхлээд ингээд даатгуулах боломжтой. А тэгээ ирээдүйд би нэг тэдэн 500 мянган төрөн тэтгэр авъя 60 наснаас эхлээд нийгмийн даатгалын тэтгэрээсээ гадна. А гээд даатгуулах боломжтой гэсэн үг. А тэгэхээр энэ хугацаанда 60 нас хүртэлх энэ даатгалтай хугацаанда өвчин болон гинтийн өслийн улмаас тохиолдож болзошгүй эрсдлээс одоо гэрээний эцэс тэдэн төрөний хөрөмжлөл бий болгохын тэр дүнгээр даатгалын аминаас гинтийн өслийн хамгаалалт үүсэж байна гэсэн. Өмнө хоёлаа өмнөх нэвтрүүлгээрээ бас ярьж байсан шүү дээ тий. Тэнүү амьдрал тэтгэврийн даатгалын талаараас мэдээ мэдээллийг а дэлгэрэнгүй үргэжлсэн. Энэ удаад ч гэсэн дэ бас а тэтгэврийн даатгалын талаар хүргэж байна. За тэр дундаа эрсдлийн хамгаалалттай тэтгэврийн даатгал гэж байна л да. Тэгэхээр энэ хоёр даатгал маань ямар ялгаатай юм бол? За тийм яг үнэ эрсдлийн хамгаалалттай тэтгэврийн даатгал маань болохоор 60 нас хүртлээ даатгалын гэрээ маань хийгддэг. А тэгтэл тэнүү амьдрал даатгал маань болохоор эрсдлийн хамгаалалтын хувьд бол уу жоохон одоо юу гэсэн сол гэсэн үг. Зөвхөн гинтийн ослын улмаас тохиолдож болзошгүй эрсдлийн хамгаална. А тэг тэнүү амьдрал даатгалын хувьд болохоор жишээлбэл 30 настай хүмүүс 35 нас хүртлээ даатгуулаад 30 35 настайгаас эхлээд авчруулдаг гэд. Тэгжсэн тийм. Ярьжсэн шүү дээ. Тийм ээ одоо хамгийн багдаа 5 жилийн гэрээ. Тэгээд цаашлаад 20 жил, 30 жил, хэдэн жилийн ч гэрээж болно. Хамгийн багдаа л 5 жилийн гэрээ хийдэг гэдгээрээ. Заавал 60 хүртэл даатгуулах гэнэ шүү дээ. А эрсдлийн хамгаалалт нь болохоор заавал 60 хүртлээ даатгуулна гэсэн үг. ཁ <laughs> 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 тэр тэнүү амьдрал маань болохоор өвчний улмаас насарх юм бол зөвхөн үүсчихсэн үүсчихсэн хоримтлалын л өвчжсэн шүү дээ. А энийгэр ялгаатай. А юу нь болохоор эрсдлийн хамгаалалтад нь болохоор өвчин болон гинтийн ослын улмаас даатгуулагч насарх эрсдэл үүсэх юм бол 
гэрээний эцэст одоо 60 нас хүрэхт нь тэр хүнд хідэн төгрөний хөрмөлөл үүсгэсэн тэр дүнгээр аар гэр үр хөөхт нь одоо нөгөө датгалын хөнтөлбөр олгоно гэсэн үг. 35 настай хүн ярьж шаав л да. 35 настай хүн маань за ирээдүйд би 60 наснаас эхлээд нийгмийн датгалын тэтгэврээс гадна 500 мянган төрлийн тэтгэврийг авья гэд ингээд датгуулъя гэж бодоход энэ хүний амь нас нь одоо 60 сая 592 мянган төрний үнэлгээт олчиж байгаа байхгүй юу? Нөрлөл энэ хүн маань 60 хүрэхэд энэ хүний нэр дээр үүс хөрмтлийг нь хэмжээ 60 сая 592 мянган гэсэн үг. Тэгэхээр магадгүй одоо энэ хүнд маань 50 хэдэн насан даан ч юм уу тий одоо нөгөө авч ихлэхээс өмнө 60 хүрэхээс өмнө эрсэл гарлаа гэх юм бол 60 сая 592 мянган төгрөгний одоо нөхөн олгорыг ар даатгуулагч ар гэрт олгоно гэсэн үг. Ямар нэгэн байдлаар хасагдахгүй үлдсэн ж илүүд нь үлдэхгүй гэсэн үг. Тий ердөөс бол энэ дүнгээр тэр даатгуулагч амнаас одоо үнэлэгдчихэж байгаа гэсэн үг аахгүй. Нүрлэл амнаасны хамгаалт 60 наснаас өмнө амнаас нь одоо ямар нэгэн эрсдэлд орохгүй бол 60 наснаас эхлээл тэтгэр нэмэлт төртөө олчно. 60 наснаас өмнө одоо ямар нэгэн эрсдэлд үүсэх юм бол энэ мөнгөөр одоо даатгалын компаниас нь хөндлөлбөр олгочно гэсэн үг. А тэрнээс гад нөгөө гинтэ ослын улмаас хөдөлмөрийн чадвараа бүрэн алдах гэсэн эрсдлийг бас татгал давхар хамгаалж байгаа. Магадгүй даатгуулагч маань нас барахгүй одоо гинтэ ослын улмаас хөдөлмөрийн чадвар бүрэн алдчихлаа. 80% гоо алдчихлаа гэвэл бас энэ 60 сая 592 мянган төгрөгийг даатгуулагч аар гэрт олгоно гэсэн үг. Нөрлөл даатгуулагч маань 60 хүрхээс өмнө гэдэг маань нөгөө ажил хөдөлмөр хийгээд гэр орондоо одоо баялаг бүтээгээд цалин аваад ингээд мэдлийн санхүүг явд үрг оройлтой явж шүү дээ. Тэр хугацаанд нь даатгуулагч аим насыг үн цэнтэй болгочихж байгаа байхгүй. Даат хүн одоо юу гэдэг хизээ ямар шалтгаанаар нас орох юм битгэхгүй шүү дээ. Тэгэхээр тэр хугацаанд одоо даатгуулагчд тохиолдож болзочгүй эрсдлийг арай юм багц мэдлийн бодтой хамгаалт үсчихэж Аа тэнүүний болохоор зөвхөн гинтэй ослын улмаас одоо даатгуулагч нас орох юм бол үүсгэж байс үүссэн хөрмтлөл буюу даатгуулагчийн төлсөн хурамжин дээр манай компаниас одоо өгөөж тооцдог гэжсэн шүү дээ. Тэр өгөөжийг ингээд нэмэдний хөрмтлөл гээд тэр хүний нэр дээр нэг сан үүссэн байна шүү дээ. Тэр мөнгөнд хоёр дахин үржүүлээд олгож байгаа хэвхгүй юу. А гэтэл энэ болохоор гэрээний цэст яг хідэн төгрөг 60 насандаа таны нэр дээр хідэн төгрөг үүссэн байх юм тэр төлсөн хурамжин дээр хідэн өгөөж бодоод ингээд 60 сая 592 мянган төгрөг үүссэн байх нь шүү дээ. Энэ дүнгээр одоо даатгалын хөндөлбөрийг нэг удаа олгоно гэдгээр айгүй тийм үнэлэгтэй тий яг л даатгуулагчийн одоо эрсэл тохиолдлоо гэдэг тэр даатгуулагч аар дүлдэж байгаа хүмүүс санхүүг эрсэл бүх цаашаа амьдрах ийм боломж хангаж байгаа хэвхгүй. Тэгэхээр энэ дээр нэг онцлог нь болохоор даатгуулагчийн одоо юу гэдэг ингээ гэрээ хийгээл нэг сар хоёр сар төлсний дараа эрсэл гарсан ч энэ мөнгийг л олгоно. А гэтэл тэнөө амьдрал болохоор одоо тэр хүн 2 сарын дотор хэд үедгийг нэг 200 мянган төгрөг төлсөн байсан дээр манахаас нэг өгөөж тооцоод нэг 400 500 мянган төгрөг олох гэдэг шүү дээ. А гэтэл энэ нь болохоор даатгуулагч 200 2 сар одоо ингээд нөгөө мөнгө төлсөн явж байгаад эрсэл гарах юм бол энэ 60 сая 592 мянган төгрөгийг олгоно гэсэн ийм үүр хариуцлага манай хүлээж байгаа гэсэн байхгүй юу? Аа зөв зөв. Тэгэхээр энэ үнэлгээний хувьд яаж гаргаж байна вэ? Тухайн хүн маань за би яг 60 нас хөрхээрээ тий. Дөрөн таны хэлсэн шиг 400 мянган төгрөг, 500 мянган төгрөг ингээ авах гэж байна. Тийм учраас тэрэндээ таруулаад одоо сар бүр хоримтлаа үүсэх мэрэ на гэж байна уу? Эсвэл мөн үнэс яг тооцоосн л 400 500 600 гаруй энэ эсвэл тэр хүн цаашлаад сая төгрөг сар болгоо авч болох уу? Болно. За тэгэхээр Энэ даатгалын үнэлгээ гэдэг энэ нэмийг тогтоохтой одоо тухайн хүний нас одоо яг өнөөдөр гэрээ байгуулах гэж хэдэн настай юм. Тэгэхээр бид нар нөгөө төрөө төрөө чинь нэвтрүүлгээр ойлгож авсан баг тийм ээ. Даатгалын компани бол тухайн одоо хүнийг дааж авахтай амь нас энэ ч юм уу ингээд дааж авахтай эрсдлийн тооцдог байна. Тэгэхээр өнөөдрийн 45 настай хүний эрсдэл 35 настай хүний хоёр эрсдэл бол даатгалын зарчмаар бол өөр үед байх байхгүй юу? Мэдээж нөгөө би оригинизмийн хувьд ч гэсэн арай залуу гэдэг утгаар тий. За тэгвэл нэгдүгээр даатгуулагч наснаас хамаарна. Хоёр дугаар цаашид хідэн төгрөгний тэтгэврийг хідэн жил 60 наснаас эхлээд хідэн төгрөгний тэтгэврийг хідэн хідэн жил авах юм бэ гэдгээс хамаардаг байхгүй юу? Жишээлбэл би сайн ингээд 500 мянган төгрөгний тэтгэврийг 35 настай хүн гээд жишээ авсан шүү дээ тий. Нэгэд бол за энэ хүн 20 жил нөрлөөр 80 нас хүртлээ би тэтгэвэр авья. 
хэрвээ эрсдэл гарах гоо ингээ сайхан жаарах хүрч юм бол энэ хүн маань хоёр төтвөртэй нөрлөл санхүүг юм бас хувьд эрчлөөтэй байна гэсэн үг. А тэгтээ энэ би зүгээр жишээ авч байгаа шүү. Ер нь бол сая төгрөг, дөрөн сая төгрөг цааштай би ингээ авъя гэд даатгуулж болно. А энд хамгийн онцлогтой юм нөгөө манах жоор тухайн амьдралын даатгал гэдэг шүү дээ. Тэгэхээр манайх нөгөө нэг Монгол улсад байгаа ганц амьсны одоо урт хугацааны даатгал хийдэг юм баатгалын компани байгаа гэдэг утгаараа энэ өнөөдөр энэ 35 насны өнөө 108200 төрний хорамж бол энэ хүний насны мэгцэн ч яг энэ чигрэл байна. Би яг асуух гэж хэлээр. Тэгэхээр та залуу байхта даатгуулах тусмаа нөгөө хурамж нь бол баг байх юм гэдэг үү тэгээд тэр дүнгээрээ одоо 60 хүртэлээ төлдөг гэдгээр онцлог байдаг юм аа зөв тэгэхээр 30 настай даатгуулсан 50 настай даатгуулсан хоёр хүний хооронд маш том ялаа гарч ирэх юм гэдэг тэгэхээр миний одоо яг хэлэхэд байгаа юм айл болох эрт мэдээж хинт ч гэсэн нэмэлт орлох хэрэгтэй тийм ээ нэмэлт орлох нь дургүй өнгөж байх юм шүү дээ ялангуяа одоо юу 60 хүрээд ингээд нас нь ингээд жоох хэцүү хүмүүс чинь за залуу аа тийм яг ингээ хувц сунар одоо кино ши үг зөрүүлчлэгэл ингээл явдаг бах одоо жоох нас нахиад ирэхээр хүний ирвэл минь дэ одоо сан асуудал гарч ирнэ юм тарианы мөнгө ч гэдэг юм имлэгт үзүүлэх мөнгө ч гэдэг юм ингээл нэмэлт орлог зардал гарч ирээд л штэ тэгвэл тэр одоо за гарах зардлаа эртнээс ингээд даатгуулах боломжтой гэсэн үг байхгүй юу төрөн би хэлсэн 18 настайгаас эхлээл одоо энэ даатгалд бол хамрагдах боломжтой жишээлбэл 25 настай ингээл даатгуулах хэд хураамж нь одоо саяны 35 настай хүнтэй харьцуулаад үзвэл 25 настай настай хүн бол 59200 төгрөг өрөл бүр орох 20000 төгрөг юм дулчих чи штэ тийм бэ тий тийм бэ тэгэхэд нөгөө үүсч байгаа даатгалын эрсдлийн хамгаалт нь болохоор айдлах нь 60592000 төгрөг а тэгээд авах төгрөг нь 500000 төгрөг байх тийм бэ бүр 20000 гэж бүр 50000 төгрөг хямдарч шиш өмнө нь бол 108000 төгрөг өө тий штэ 108200 байсан тий тий 108000 төгрөгөөс одоо л 50000 төгрөг гэдэг чинь бүр хоёр дахин баг хоё 50% хямдарчих байгаа шүү дээ тий. Тэгэхээр энэ мөнгийг л төлөө яваад байна гэсэн үг. Төрөө нөгөө 50 настай хүн, 30 настай хүн хоёр ямар ялгаатай вэ гэвэл нөгөө хоримтлуулах жил нь богинсчих байгаа байхгүй. 60 хүртэл л хоримтлуулаа үүсэх гэдэг шүү дээ. Тэгвэл хоримтлуулах жил богинсно гэдэг маань тэр хүний төлөх хураамж нь өндөр болчихно тий. Тэр утгаараа энэ өөр дээр үрх ачааллаараа жоох нэмчээд ин гэсэн үг шүү дээ тий. А тэгээд зүгээр манай дээр ингээд бид нар ч юм уу 17 жил даатгал үйл ажиллагаа явуулчихлаа энэ бол манай даатгалын мэлээ хамгийн анх мэлэн эрт гаргасан бүтээгдэхүүн үйлчлэгээд гин хүмүүс нөгөө тэтгэрд гарах нас нь ойр төцөн хүмүүс айгүй их сонирхож ирээд байгаа байхгүй тэгэд яг тэр сонирхож ирж байгаа нь бол айгүй бахархуучтай бид нарт бол баярлалмаар байдаг а гихтээ тэр хүмүүс маань нөгөө ингээ хурамж сонсон гутаа яачдаг байхгүй хайшрчтай тий хөө энэ даатгалд чинь жоохон эрт залуу байхтай даатгуулдаг байж гээд тэгэхээр одоо энэ одоо тана фм яриадаг сонсож байгаа хүмүүст одоо заавал одоо тэтгүрт гарах үедээ би ингэж одоо даатгуулна гэх биш хин ч гэсэн одоо мэдээж одоо жил бүхэл нас нэмээд байгаа шүү дээ одоо ингэж өдөр нас нэмлээ тий тэр утгаараа аль болох залуудаа энэ даатгалыг хийчрээ яг тэгвэл залуу хүмүүс гэдэг маань нөгөө үр хөхт нь баг байгаа тийм ээ одоо хоол хоол ундандаа хүрээгүй тийм ээ байждаг шүү дээ тэр утгаараа энэ даатгал бол яг залуу хүмүүс хэвд бол тохиолдож болцгүй эрсдлийг цогцоор наад яадаг гэсэн үг хамгаалт хамгаалтдаг хамгаалт болж байгаа гэсэн үг шүү дээ яг дэтгүүрийн даатгалгаа ярианггүй би өмнө ч гэсэн хэлжээсэн яг л таны хэлснээр дэтгүүрт гарах гэж байгаа хүнд зориулсан даатгал гэж ойлгоод байдаг шүү дээ за даатгал гэдгээр ерөөс ойлгож байгааг дэтгүүр гэдгээр ойлгож ирсэн тэгвэл энэ нь давхар бас нэмэлт дэтгүүр болгох мөн дээрээс нь давхар амнаасаа хамгаалах юм цогц бас бүрэн үйлчлэгээ нэг дор нас авах боломжийг бүрдүүлж байгаа гэдгээр юм болоо яг тэр нөгөө нь би төрөө хэлсэн шүү дээ гэр бүлдээ санхүүг 
би хувьд одоо мэлээ үүрэг орой л та одоо үүр хүүхдэн жоохон байна гэдэг маань тэр хүн тэр гэрүүлд аюу тийм үүрэг орой л өндөртэй байна шүү дээ тий тэр хүнд одоо юу гэдэг эрүүл мэндийн юм аймнаас нь эрсэл тохиолдолд тэр гэрүүл бол санхүүгийн үед нэгэн доголдохгүй дээ шүү дээ тэгвэл энэ нь одоо төрийн үед бол яг тэр баялаг бүтээгээд үр хүүхдийнхаа төлөө ингээд одоо ажил хөдлөмөр хийгээд санхүүгийн үед мэлээн одоо тэр гэрүүлд үүрэг орой л та байх үе дээ өөртөө тохиолдож болзошгүй эрсэлийн хамгаалах одоо надад хэрвээ эрсэл тохиолдох юм бол одоо яг саяны жишээ гэх гээд 60 сая төгрөгийг одоо тухайн одоо эр тохиолдол гэдэг байхгүй тохиолдол болсон үед нь шууд одоо тэр хүний ар гэр нөө гэрээсэлсэн хүмүүст нь хүчч байна гэдэг маань тэр гэр бүл одоо санхүүгийн үед догдохгүй ингээд цааш амьдрах юм одоо нөхцөлийг хангаж өгч идэг гэдэг юм аа шонцлог байгаа заах үзүүр тэтгэрт гарах насан төгцөн хүмүүсээс өөдгөл бид нар тэргүүн биш дээ гэж бас бодож ирсэн үү тэгвэл танд бас нээлттэй тэтгэрт гарцсан ч байсан болно одоо гарах насан ойрдсон гарцсан байсан ч гэсэн ирээдүйд нэмэлт төтгөртэй болоо гэвэл та бас тэнөө амьдрал даатгалаа сонгочч болно тэнөө амьдрал даатгалын үед болох хурамч нь уян хатан гэсэн шүү дээ тэр утгаараа одоо тухайн одоо хүн маань өөрөө санхүүгийн боломж нь толгуурлаа төлөл төлтө хийгээ яваад ич болно гэсэн үг. Тэний амьдралын хувьд бол хамгийн дотор нь 5 жилийн хугацаанд бас тийм гэрээгээ 5 жил хийж ээл 5 жилийн дараанаас тэтгэрээ авч эхэлж болно. За тэгэхээр энэ дээр зүгээр хүмүүсийн нэг яг хаж жоохон алтаад байдаг юм би хэлж болох юм. Бидний яг ингээд нөгөө бас ингээд хүмүүстэй ингээд ханда харьцаад ингээд гэрээгийн хийж өгөөд ингээд явж байгаа хавцанд энэ хүн жоо хуурт хуцаагаар хийсэн бол гэж бид нар бас харамсдаг юм байдаг байхгүй. Ялангуяа одоо ээжүүд аягүй их хүүхдүүдтэй даатгал хийдэг л дээ. Өө одоо хүүдтэй хийч явхантай хийч манай охо одоо хорь идтэй нэгэнт одоо ингээд ирээдүүд даатгалын нэмэлт орлого хэрэгтэй би бас нэг хүүхд нь тэдэн төр хийчмээр вэ санагдаад идгийн гэл эн чиг зүгээр даатгал байна гэ ингээ хий хийдэг байхгүй юу тэгэхэд нөгөө нэг 5 жил их хийгээд байдаг уу за 5 жилийн хугацаатаа л хийчихээд а хэрвээ хүүхд ч одоо өнөөдөр 20 үедтэй ч юм уу те байх юм бол та жоохон 10 жил одоо магадгүй одоо өнөөдөр манад тэр 24 настай ч юм уу 23 настай ингээд хүн хүрж ирээ даатгал ивэл нэг 10 жил 20 жил иднараар хийчвэл өшөө одоо нөгөө таны авах уу гэж өндөршөө тэнөө амьдрал даатгал явуу гэж хэлэх гэдэг нь л да. Тий. Яг тэгвэл тэр 20 иддэг хүн ч өнөөдөр ажил хийгээ явж байгаа юм шиг орлогтой байгаа тий. А тэгвэл орлогтой байгаа үед яг хавд өөртөө хоримтлал үүсгэж. А тэгтээ банкны хоримтлалаар с юу гэрээ ялгаатай юм бэ гэвэл нөгөө таньд тохиолдож болзошгүй эрсдлийн хамгаалалт байгаа. Эрсдлийн одоо тийм даатгал үйл үйлчлээд байгаа шүү гэдэг нь аягүй ч юм байна. За яг сонсож байгаа хүмүүс манас яаж одоо энэ даатгалд хамрагдах вэ? Яаж одоо энэ даатгалыг илүү дэлгэрэнгүүгээр сонирхох вэ гэж бас сонсож бодож байгаа л гэж бодож байна. Мөн өмнөх нь бүх даатгалын хувьд насны хувьд бүгд өөр а тийм учраас нас болгон дээр нь тодорхой та гарч ирдгээ гэж ярьж байсан шүү дээ. Тэгэхээр их та 25-тай, 26-тай, за эсвэл 30-тай, 36-тай байлаа гэж бодоход нас болгон дээр чинь өөр өөрөөс хурамж гарч ирдэг байгаа шүү гэдгийг та бүхэндээ дахин дахин бас энэ дашимд сануулж хэлээ. Тэгээд яг энэ даатгалд хамрагдахын тулд яах хэвээр байна? За юуны өмнө нөгөө манай офисын уцдаа л 13-36-ыг мэдэж байгаа их сонсогч маань тийм. А тэг манай менежеруудтэй холбогдоод яг одоо өөрөж хэлснээр энэ яг эрсдлийн хамгаалалтаа тэтгэр дээр болохоор нөгөө актуар тооцоол гэж хийгддэг байхгүй. Актуар тооцоол хийгдсэний үндсэн дээр жишээлбэл 30 настай хүн тохиолдох эрсдлийг тооцно. 40 настай хүн тохиолдох эрсдэл ямар байдгийг давхар ажил мэрэгжил орох байх тийм үү? Нөгөө тий. Одоо тухайн хүний ажлын нөхцөл, одоо тэгээ үүдгэ амьдралын хэв маяг, одоо өнөөдөр яг байгаа, одоо даатгалыг гад ирж ахта бинжингийн индекс эрүүл мэндийн байдлын ямар юм? Тэр үтэл одоо гэр бүлийн түүхний ямар юм? Одоо жишээлбэл эцэг их өвөө юм энэ урт насалт юм уу? тэ эсвэл одоо ямар нэгэн өвчнөр ингээ эрт насарсан байна уу ч гэдэг юм ийм юм одоо юу нүдэ эрсдлийн дүгнэлт гэж хийгдчихэж энэ даатгалын гэрээ маань хийгддэг юм тэгэхээр яг нас насан дээр ингээ тооцоогт тооцоол хийсэн юм актуар тооцоол дээр хийсэн юм тариф байдгийн энэ тариф нь дагаа бид нар одоо хэрвээ магадгүй та яг одоо би өнөөдөр 35 настай яг хідэн тэдэн төрний сэтгэр авахад би хідэн төрөг төлөх юм болоо гэж сонирхой сууж байгаа бол төрөний утсаар утстаад манай менежеруудтэй холбоод ажлын өдөр холбогдоод мэдээлэл авч болно А дахиад ирэс нь нөгөө манай сайт руу ороод бас нэрэ тооцоолоо хийж болдог шүү дээ. ICT гэмэн гэд. 
энэл аясыг цэг юм тий тэр сайт руу орохоор ч ингээ тооцоол уур хийдэг бүр юу гэж байгаа калькулятор тэрлүү ороод за би өнөөдөр 25 настай би ирээд ү сайт төрөн итгэхгүй аав мар байна тэгвэл би одоо нас хэлэх хэдэн төгрөг одоо хөрөнгөлөлхөө төлөх вэ хурамжинда төлөх вэ би бүр хурамдлуул нь л гээ ярэд нэ хурамжинда төлөх вэ гэдэг тий ингээд тооцоол чи болд гэж шүү а мөн энэ дээрээс нэмээд тасуухад а цаавал өөрийн би ирж хамрагдах хэвээр юу гадаадд болон хөдөө орн нутагтаа хамаа шалон хүмүүс энэ даталд маргааш нөгөөдөр гэлтгүй яг өнөөдрөөс хамрагдахыг хүсэж маш олон хүмүүс агаахал да. За яа. Тэгэхээр эрсдлийн хамгаалтаа даатгал маань болохоор арай онцлог. Ягаад гэвэл бид нар тэр одоо утасны цаан ч юм уу байгаа хүнийг бид нар ямар одоо эрүүл мэндтэй ямар хүн бэ гэдэг юм мэдэхгүй шууд гэрээ их юм бол манай компани эрсдэл орно шүү дээ. А тэр утгаараа энэ эрсдлийн хамгаалтад нөхцөд тэтгэр гэдэг юм л да энэ даатгал дээр даатгуулахын тулд заавал хүсэлтийн хус гэж бүгэлж өгдөг юм. Тэр хүсэлтийн хусыг бол бид нар бас мэйлээр авчиж болно. А манай нөгөө сайтд бас байж байгаа. А тэгэхээр тэр хүсэлтийн хусыг бүглөөд одоо мэйлээр илгээчих болно тий. А тэгчээд одоо таны эрсдлийн дүгнэлт чинь гараад ирэхсний дараа одоо бичлээд гэрээгээ хийж болно гэсэн үг. А гэтэл тэнөө амьдрал даатгал дээр бол бид нар шууд гэрээж Аа тий өрдөс уцаар яриал одоо өөрийнхөө овог нэр эргээс тэрийн дугаар тий оршин суугаа хаяг буцаад холбогдох утсаа ингээд өгөөд гэрээгээж болно үнэ нь бас дурдгчсэн махал та манах чинь үнэг бенефишиер буюу гэрээсэлж үлдээж байгаа хүнийхээс юу мэдээллийг гэрээнд оруулдаг шүү дээ тий а тэгвэл тэр гэрээсэлж үлдээх хүнийхээ овог нэр эргээс тэрийн дугаарыг бас одоо хэрэгтэй юм гэж мэдчихэв л хэцүүгээр тэгэл о жишээлэл хоёр хөөхтэй байла хоёр хөөхтэй гэрээсэлж үлдээ яа гэж байгаа бол хоёр хөөхтэй хэргээс төрийн дугаарыг овог нэрийн оршин суугаа хайгийн утсны дугаар нэрнэр байж байгаа нэ тий а тэгээд хоёр хөөхтэй хит хитэн хоёр хөөхийн 50 50 хөөх юм уу тэрийг бас ингээд даатгуулагч маань өөрөө бас хэлдэг байгаа за энэ дээр энэ даатгал дээр ч гэсэн одоо таны тэр бөглөгч чинь хөсөлтийн утсан дээр чинь бүх одоо тэр бенефишиери хэсгийн бөглөх өөрийнх нь эрүүл мэндийн байдлын яг өөрийнхөө одоо эрүүл өнөөдөр байгаа эрүүл мэндийн байдлын бөглөх за тэгээд гэр бүлийнхаа түүхийг бөглөх гэсэн юм юм хэсгүү даа тэд нарыг одоо ингэ миллениум ба ингэ сайхан бөглөөд ойлгомжгүй юм байх юм бол манай нөгөө утсаар утстаа одоо хөдөө орн нутгаас ч юм гаднаас ч гэсэн ингэ мэйлэрийн харьцаад ингэ татгал гаж хандддаг мөсөн дээр гэдэг л да манай Mm-hmm. Нөхөн төлбөрийн хувьд бас ярихгүй өнгөрчлөх байна л да. Даатгал болгон дээр нөхөн төлбөр бас их сонирхолтой а нэг чухал сэдвэн болдог байла гэж бодож байна тий. Тэгэхээр энэ даатгалынхаа бас нөхөн төлбөрийг хойлоо бас ярьсан дээр болоо гэж бодож байна. Бусад даатгалаасаа бас онцлог байгаа штэ тий. Мөн дээрээс нь а эрсдлээс хамгаал эрсдлээс хамгаалсан тэтгэрийн даатгал гэж байгаа. Ямар нэг эрсдлээс хамгаалж байгаа. Ямар нэг гинтийн осол өвчнөөс хамгаалсан тийм даатгал болж байгаа гэсэн үг штэ. Тэгэхээр нөхөн төлбөрийн хувьд бас яаж олоогдох вэ? Нөхөн төлбөрийн хувьд за одоо ингээд даатгуулагч маань ингээд мөнгөө хийгээд явж ирсэн байна тий. Нэг ингээд тэдэнд өргөөд ингээд яг энэ нь бол хатуу гэрээ хийгдэж байна шүү дээ. Ингээд ажиглагдчих бас тий. Кино амьдрал болохоор уян хат нөхцөлтөө мөн өөрийнхөө санах уу боломжоор хийгдэд энд болохоор та өнөөдрийг гэрээ хийж байгаа наснаасаа хамаарад хурамч чинь та тэдэнд өргөө ингээд сар бүр хийгээд байна гэд ингээд гэд энэ тий. А тэгээд ингээд явж ирсэн даатгуулагч маань магадгүй одоо эрсдэлд ороод төрөөний хэлсэн хоёр эрсдэл байгаа шүү нөгөө өвчин болон гинтэй ослуулмаас нас орох эрсдэл. А дахиад гинтэй ослуулмаас хөдөлмөрийн чадвараа 80 хоо буюу бүрэн алдчих бол манайх нөгөө энэ гэрээний эцсийн дүнгээр нөхөн төлбөр өгөх гэдэг тийм за ингээд энийг тохиолдол болно гэж тохиолдол нь болчлоо яг одоо ингээд даатгуул явж ирсэн юм нас орчлоо тэтгэр авахаас өмн жаана хүрхээс өмн тэгвэл манай дээр ирээд одоо нөгөө мэдээж тэнд хүн одоо нас орж байна эсвэл эрүүл мэндэд нь хохирч байна гэдэг маань энэ эрүүл мэндийн байгууллага тандна а эсвэл одоо шүүх хэмжлэгийн дүгнэлт гарна тийм тэр бүх бичиг баримтай одоо авцраад одоо манай дээр хандаад манайхаас бол өрдөөс бол нөхөн төлбөрийн өрөгдөл гэдэг юм бичвэл нь манайхаас бөглөөлөх нэг маягт бол тэр л байгаа. Аа бусд нь бол одоо шил нас орч юм бол одоо шүүх хэмжлэгийн дүгнэлт ямар шилтгаанаар нас орсон ингээл ингээд бүх юм хүрээдэр нь аа тэгээд нөгөө төрөнд гэрийн тусгадаг нөгөө бенефишиер буюу нөгөө гэрээсэлж үлдсэн хүн л бид нар мөнгөө нөгөө өөр хүнд бол мөнгөө нөхөхгүй. Аа хэрвээ гинтэй ослуул мэс хөдөлмөрийн чадвар бүрэн алдчих юм бол за төмний чадвар бүрэн алдсан гэдгийг нотлох эмлэг эрүүл мэндийн байгууллагын дүгнэлт одоо 80% одоо энэ хүн 
одоо гинтийн осол болмоос ингэдэг ятсаа өвчний улмаас бол болохгүй нь шүү дээ тийм ээ өвчний улмаас биш одоо гинтийн осол улмаас яг үнэхээр энэ хүн хөлөмрийн чадвар бүрэн алдцсан гэх юм бол бас л нөгөө гинтийн ослын улмаас хөлөмрийн чадвар бүрэн алдсан тэр өргөдлийн маягтаа тэр их бүглөөд тэгээд одоо холбогдох имлэгээс гаргасан дүгнэлтүүдийг гаргаад ингээд манад хандхад тэр хөлөмрийн яг тухайн одоо бенефишри юм эсвэл тухайн даатгалч чинь дансар ордог а мо яралж байгаа юм шиг л дээ. Гэхдээ одоо яг хизээнээс эхэлж идэвхжиж эхэлэх вэ? Одоо жишээлбэл нэг хүн өнөөдөр гэрээ байгуулаа. Санамсаргүй байдлаар за өнөөдөр гэрээ байгуулаад эхний сарынхаа хурамчийг төлчлөө. Санамсаргүй тохиолдлоор маргааш ч гэдэг юм уу? А ямар нэгэн гинтийн осолд орчлоо тий. Энэ тохиолдолд энэ даатгалын маань одоо үйлчлэгээ хэрэгжсэн явж байгаа юу? Эсвэл нэг сар болж ич гэдэг юм уу? Тодорхой хугацаа зааж байгаа юу? эн эрсдлийн хамгаалтаа хугацаа тэтгэвэр гэдэг маань яг амь насны даатгалч байхгүй манай амь насны даатгалын талаар өмнө нь ингээ ярьж байгаа бас сэлжилээсэн баг одоо тик тик цагаас одоо өнөөдөр та ингээ хүсэлтийн хуудсаа бүглөөд өглөө манай хэрслийн дүгнэлтэй хийлээ за танита бид нар ийм гэрээ байгууллаа та одоо стандарт одоо саяны миний хилдэг хурамжууд бол дандаа стандарт хурамж за танд эсвэл одоо ажлын нөхцөл ч юм уу амьдралын хэв маяг одоо нөгөө төрөөсөө шүү дээ өвдөөс юу гэр бүлийн түүхээсээ шалтгаалаад хурамж баг зэрэг ачаалагдаж магадгүй одоо нэмэгдэж магадгүй а тэгээд гэрээ одоо ийм хурамжтай та ингээ манай даатгуулж болж байна гэд даатгуулах гэж ирсэн хүн маань а би над хурамж ачин төлнөө зөвшөөрч байна гэд гэрээ хийлээ гэрээ хийсэн өдрийн одоо ингээд тик тик цагаас эхлээд даатгал маань үлч а хурамча төлсөн төлхнө штэ тэгэхээр нөгөө даатгал маань итгэжээ а тэгтээ бүр тик тик цагаас одоо өнөөдрийн тик тик өнөөдөр одоо гэрээгээгээд хурамча төлч гэсэн юм маань маргааш руу чилж тик тик цагаас эхлээл ингээд маргаашаас нь эхлэх хад юу нүсэд эхэлж байгаа байхгүй эрсдлийн хамгаалт тэгэхээр нэг өөр ч хэлсэн жишээгээр магадгүй 2 3 хоногийн дараа эрсдэл гараад даатгуулагч маань гинтэй ослын улмаас хөлөмрийн чадвар бүрэн алдчих бол бас л энэ мөнгийг л өгөх нь л дээ. Аа тийм байна тий. Яг ингэж ингэж нарийвчлэн асууж ийж бас сонсогчд маань илүү ойрхон ч гэдэг юм эсвэл илүү ойлголттой болох юм болоо гэж бодож байна л да. Би бас нэг юм дутуу орхисон байна. Аа мэдээж бас нөгөө сар олгон төлбөр төл хурамжа төлж явж байгаа штэ. Аа ажил ажлын онцлогоос шалтгаалаад гэл өмнө нь ярьжсэн зундаа ажилдаг өвөлдөө ажилдаг өвөлдөө ажилдаг зундаа ажилдаг хүмүүс маань бол аа одоо 2 3 сарыг бол нийлүүлээд бас төлж болох юм даа тийм яг би бас хэлэхгүйсэн ингээд сар бүр гэхээр хүмүүс өө их төвхтөө энэ сар бүр төлнө гэдэг чинь гэд за яг яг улирлын чанартай биш тогтмол орлогтой хүмүүс бол банкын дээр очиод юу холбол тэлэгч тий. Одоо үйлчлүүлдэг жишээлбэл хаан банкын дээр ч юм очиод за миний одоо сар бүр цалин орж ирдэг энэ данснаас National Life даатгал руу ийм мөнгийг шилжүүлээд тий шүү. Ер нь бол мартна гэсэн юм байхгүй. Тий холбол тийч тий. Тэгэл автоматар шилж байна. За нэг ийм арга байж болно. А хоёр дахь энэ чинь нөгөө сар бүр төлж байгаа гэдэг утгаараа нөгөө хүлээлгээ хугацаа гэж өмнө нь яригдчихсан баг. Тий хураамжаа нөгөө магадгүй одоо хөдөө ор нутагт ч явж тийм аял зугаалаад яваад тэгээд хураамжаа их хан хугацаанд төлж чадаг бол сараар төлж байгаа тохиолдол бол 15 хоногийн хүлээлгээ хугацаа дэдэг байхгүй юу? Тэгтэл магадгүй 15 хоног дотроож одоо энэ сарын 20 төлөх байсан юм маань дараа сарын 5-ны доторол төлсөн байх хэвээр байна шүү дээ. Тэгвэл тэр хугацаанд гэрээ маань үйлчлэж байдаг байхгүй юу? Хүчнтэй байж байдаг. Тэгтэл магадгүй дараа сарын одоо 10 гэсэн байж байгаад эсэлт орч юм бол нөгөө гэрээ чи хүчнгүй болцсон байдаг байхгүй юу? А тэгвэл хүчингүй болно гэдэг маань одоо энэ хурамч ч манад үлдчихнэ гэсэн үг биш яг хүчингүй болчихно а тэгтээ та энэ төлсөн хурамж авч болно л да одоо гэрээнд нэг одоо заалт байж байгаа гэрээ цуцлагдах одоо тийм заалт байж байгаа байхгүй а тэгэхээр эрсдэлтэй аваас дээр сар бүр төлж явж байгаа хүн хөвд а тэгвэл жил улирал хагасчлэлээр төлж болно аа тийм тэгэж төлөх юм бол өшөө баг бас жоохон хөнгөлөлттэй жишээлбэл 108500 төгрөг төлөх гэж байсан бол одоо би за жилээр нь төлч байгаа гэх юм бол маш баг хуваар ингээд бас хөнгөлж өгдөг юм тийм тэгэхээр жил улирал хагас жилээр ингээд төлж байгаа хүнд бол нөгөө тэр хүлээлгээ хугацаа ч 30 хоног байдаг байхгүй арай сургагтаа төгч шээ тийм одоо жишээлбэл улирлаар төлж байсан хүн маань одоо 11 сарын 20-нд мөнгө төлөх ёстой дараа юугаа өлөр 3 сарын дараа төлөхөд шүү дээ. Тэгтэл нөгөө 11 сарын 20-нд хурамжаа төлөх төлөх одоо магадгүй бас боломжгүй төлч чадаагүй байсан бол 
дахиад нэг их хоног хүлээж ирнэ гэрээ маань хүчнтэй байж байгаа хуцаа 30 нэг байна. Тэгэхээр сарар төлж байгаа тохиолдол бол 15 нэг гэвэл ялгааны. Аа. Тэгэхээр хурамжийн хувьд ч гэсэн та бүхэнд аль болох таатай аль болох боломжтой маш олон талын нөхцөл бололцоо бас хангаж өгж байгаа гэдэг та бүхэн бас ойлгож байгаа гэж бодож байна. Нэвтрүүлгийн манаас хугацаа дуусах төгч ин дуусах гэж ин тэгэхээр би нэвтрүүлгийн ханд төгсгөлд а яг ганцл асуултыг хасаамаар энэ та юу вэ гэхээр за эрсдлийн хамгаалттай тэтгэврийн даатгал хүнд яг ямар хэрэгтэй вэ яагаад энэ даатгалд хамрагдах ёстой вэ гэдэг дээр та бидэнд нэг хариултаг өгч а тэгээд яг төрөн бас ярьсан л да нөгөө яг ажил хөдөлмөрөөс эхлээд тухайн гэр бүлтэй одоо санхүүгийн хувьд мэлэн өөрөг оройлтой одоо явж байгаа үедээ хүн бол одоо эрсдэл болт бах одоо бах зэг цогцоор нь хамгаалах нь зөв юм байна. Аа магадгүй одоо ян зүр эрсдэл гарахгүй ингээ сайхан жаран нас хүрч юм бол хинт ч илүү орлого илүүдэхгүй одоо өөр хүүхдээсээ али би тим юм авах гэж уух гэсэн тэгж юм чи дүү зүйл гэсэн гэл ингээл өөр хүүхдээсээ нөгөө өөр хүүхдэн ч гэсэн одоо хүүхдүүд нь баг балчир байгаа шүү дээ тий. Одоо залуу хүмүүс эсвэл одоо яг ажил төлмөр хийгээд удаагүй учраас орлого нь багч гэдэг юм уу тийм үед нь одоо миний хувьд бол бидэгжил од юу хүүхдээ зоогоол мөнгө гээд ахахгүй аа хэрвээ эрсдэл гарахгүй юу жарна наснаас өмнө бол багц цаар ингээд цогцоор эрсдэл хамгаалаа явах бол бол хинт ч илүүтэхгүй юм л та нэг осондоо амьдралын бас нэг юм батлахаа болох нэм гэсэн үг шүү дээ шүү дээ яг үнэн нэмэлт орлогтой эсвэл одоо эрсдэл тохиолцсон үед бол татглаас өөр хүүхдтэй одоо ингэ хөндөлбөр ар гэр хайртай тутна хүмүүстэй мөнгө авч өгөөд одоо тэд нар ийм хэвээ амьдрах нөхцөлийг хангачна гэдэг чинь аюу том амьдралын нэстөө татгал байгаа. Миний миний нэг яг би ерөөс нэвтрүүлэг эхэлснээс хойш боцсон юм юу вэ гэхээр за жаар хүрээд би тэтгэврээ авлаа. Тэгээ давхар нэмэлт даатгалынхаа тэтгэврийг авчлаа. Тэрэнгөөрээ сайхан зугаалж ийл гэж бодоод байна шүү дээ. Яг үнэ. Айгүй гой юу вэ. Энэ Тото чишэлэл нөгөө төрөн 60 сая 592 мянган төгрөгөө ярьсан шүү дээ. Тэгтэл энэ 60 наснаас эхлээд авах одоо яг таны нэр дээр үүссэн байх хөрөмтлөл чинь байхгүй. Манай таатгалын нэг онцлог чи өрдөөс таны нэр дээр яг төрийн сан чинь бий болдог гэдэг нэг онцлог. Одоо нийгмийн таатгал шиг завчлаар нийгмийн таатгал юм уулж байгаа юм биш. Ингээд нийт юу л орчихгүй. Одоо эрдэн чим гэхэд миний би одоо энэ даатгал тамрагдах талаа гэхэд яг л миний нэр дээр л энэ хөрөмтлөл үүсэж байдаг. Аа тэр утгаараа одоо тодорхой байдаг байхгүй одоо хэдэн төгөр хөрөмтлөөлөх юм. Багт одоо шилэн дастал гэсэн үг шүү дээ. Тэгэхээр энэ 60 сая 592 мянган төгрөгөө яг одоо гэрээний эцэст бас бөөнөр нь авчиж болно. А тэгтэл ингээд 500 500 гар ингээд 20 жил авах юм бол энэ мөнгө чинь бүр өчөө зөндөө өссөд танд очиж байгаа. Яг тэгвэл үлдэгдэл хөрөмтлөлтэй чинь бас өгөөч тооцоо явад байдаг байхгүй. 500 мянган төгрөгийг 20 жил авна гэдэг маань жилдээ 6 сая төгрөг авч байна. 6 сая төгрөгөө 20 жилээр өржүүлэхээр 120 сая төгрөг хараг байхгүй. Нөгөө 60 сая чинь ингээд цугуулаад авах юм тий. Хоёр дахь үржиж байгаа. Тэгэхээр энэ 60 саяас чинь ингээд 500 авчихвар чинь аа 59 сая 500 мянган төгрөг ч юм уу бүлдэж байгаа шүү. Хэрэн дээр нь бас өгөөч тооцоо явдаг байхгүй. Яг энэ гэрээний маань энэ бүтээгдэхүүн маань яг тийм зарчмаар ингээд өгөөч тооцоо явчихдаг. Тэгжээж бид нар тэр 120 сая төгрөг өгөө шүү дээ. Хүмүүс энэ дээр гайхаад байдаг. Энэ 60 сая төгрөг энэ л өгөөл тэгэл дуусчих юм уу гэдэг гайхаад байдаг. Одоо миний мөнгөд л өгөөл буцаагаад дуусах гээд ингээд тий. Тийм биш. Таны төлсөн энэ хурамжиж манах ингээд санхүүгийн зөвцөлх хорооны одоо дөрөмж урамд яг нийцэн хуульд нийцэн одоо тэр өгөөж тооцох юу үед нар ингээд байж байгаа байхгүй. Тэрний дагуу өгөөж тооцож ир танд энэ мөнгө бид нар ингээд 120 сая төгрөг болгож өгөх юм аа. За баярлаа. Яг энэ цаг мөчид бас хэрэгтэй, хэрэгцээтэй мэдээллийг манай радио сонсогчд маань цаг алдаалгүй хөргөж байдаг танд маш их баярлаа. За баярлаа. Та бүхэн ч гэсэн биднэрийн одоо бас ингээд нөгөө хөргөж чадахгүй байгаа мэдээллийг хүмүүс ингээд хөргөх боломжийг олгож яддаг түүнд хэрэг баярлаж байдаг шүү дээ. Сонсогч та бүхэндээ National Life даатгалын газартай хамтран хөргдөг амьдралын даатгал радио цуурал нэвтрүүл юм аа ээлж дугаар энд хүрээд өндөрлөж байна. Энэ удаагийн дугаараар эрсдлийн хамгаалалттай тэтгэврийн даатгал гэсэн сэдвийн хүрээнд сонсогч та бүхэнд National Life даатгалын газрын даатгалын ахлах мэрэгжилтэн эрдэн чимийг мэдээ мэдээллийг хөргөлээ таны ажил өндрөө сэндрэмжлэлтэйг үсэ яа. За хоёрлаа та бүхний ажил ч гэсэн өндрөмжлөлт үсэ ерөө. Энд хүрээд өнөөдрийн нэвтрүүлэг маань өндөрлөж байна. Дараагийн нэвтрүүлгээр уулзлаа. Төрөө ихтэй.
сэтгэл тайван амьдралыг мэдрүүлэнэ. National Life үндэсний амьдралын даатгал. Санхүүгийн бэрхшээлээс үүдэн чанартай эмчилгээ үйлчилгээ авч чадаж байна уу? Их хэмжээний эмчилгээний зардал шаардсан өвчнөөр өвдвөл санхүүгийн хувьд бэлэн үү? Хайртай дотны хүмүүсээ санхүүгийн хүндрэлээс хамгаалмар байна уу? Эдгээр асуудлыг шийдэх боломжтой хорт хавдрын даатгалыг санал болгож байна. Та болон таны гэр бүлийн гишүүн хорт хавдраар өвдвөл эмлэг эмчилгээний зардал амжиргаанд зориулж нөхөн төлбөр олгосноор таны гэр бүлийн санхүүгийн тогтвортой байдлыг бүрэн хадгална. Хорт хавдрын даатгалд хамрагцсанаар ямар үр ашигтай вэ? Санхүүгийн бэрхшээлгүйгээр эмчилгэдэн оншлогцсон даруйдаа цаг хугацаа алдахгүйгээр чанартай эрүүл мэндийн үйлчилгээ авна. Та сард дондчаар 6 мянган төгрөг төлөөд ирээдүйн санхүүгийн тогтвортой байдлаа бүрэн хадгална. Хэрв та гэр бүлээрээ даатгуулбал 19 хүртэл насны хүүхэд шинээр мэндлэх хүүхэд тань үнгүй даатгуулна. National Life Data Бид хорт хавдрын даатгалын үйлчилгээгээр бүх гэр бүлүүдтэй санхүүгийн дэмжлэг үзүүлэн илэг бүтэн амьдрах боломжийг бий болгож байна. Хайртай хүмүүс хамтран ажиллах ёстой сэтгэл тайван амьдралыг бэлгэлээрээ. Дэлгэрэнгүй мэдээллийг 7.36-66 дугаараас лавлаарай. Хаяг баруун дөрвөн зам Макс Мол худалдааны төвийн хойд талд Колорадо бизнес төвийн 105 тод. Сэтгэл тайван амьдралыг мэдрүүлэн National Life үндэсний амьдралын даатгал.